Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo el video de las generalidades del de sistema endocrino. Este maravilloso sistema que es muy desconocido para la mayoría, pero que juega un rol muy importante en nuestro organismo, ya que este sistema endocrino produce una serie de sustancias que son indispensables para la vida, indispensables para el desarrollo, ¿ok? Entonces, bueno, acompáñame entonces a ver este maravilloso sistema. ¿Qué es el sistema endocrino? Seguramente usted tal vez lo ha oído, pero no saben si en qué consiste, qué es lo que hace. Bueno, el sistema endocrino, como todo sistema o aparato, pero no lo, he, no lo he leído tanto como aparato endocrino, aunque estaría bien desde el punto de vista semántico, digamos que es el conjunto de órganos, todo aparato o sistema es un conjunto de órganos, como les he dicho en los videos anteriores, que este conjunto de órganos se denominan glándulas y que estas glándulas producen una serie de sustancias que son liberadas directamente al torrente sanguíneo. Estas sustancias que son liberadas por las glándulas endocrinas, en este caso, se denominan hormonas. Entonces, el conjunto de órganos que se encarga de liberar sustancias que van directamente hacia la sangre son denominados los órganos del sistema endocrino como tal. Y usted dirá, ¿para qué liberan sustancias hacia la sangre? ¿Con qué fin? Bueno, les explico. Estas sustancias que son liberadas hacia la sangre son denominadas hormonas. Una hormona no es más que un mensajero químico. Es la manera en la que los distintos órganos del cuerpo humano pueden comunicarse entre sí a través de sustancias. ¿Por qué la liberan el sistema sanguíneo? Porque a través de la sangre, como la sangre en el proceso circulatorio le va a dar la vuelta a todo el organismo, si yo mando una sustancia directamente hacia la sangre, probablemente pueda comunicarme con todo el organismo a través de esa sustancia. Entonces vean que es maravilloso este sistema de comunicación que tiene el sistema endocrino. Hay muchos órganos de nuestro cuerpo que funcionan solamente si otro le avisa qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces el sistema endocrino es esto, es la estimulación que puede dar un órgano hacia alguna célula o hacia algún otro órgano que está muy lejos de él para indicarle que haga una acción o inclusive que deje de hacer una, opción, una acción. Importantísimo eso. Ahora, ¿con qué finalidad nosotros estudiamos al sistema endocrino? ¿O ¿Por qué el cuerpo humano tiene un sistema endocrino? Bueno, por lo que les estoy explicando. Imagínense ustedes que yo sea la hormona de crecimiento que la secreta una glándula llamada hipófisis, les pongo un ejemplo a nivel del encéfalo, y esta hormona de crecimiento tenga que estimular el, cre el crecimiento de todas las demás estructuras del cuerpo. Entonces, la manera que, que, que tiene el cuerpo para poder avisarle a todas las células, a todos los huesos, a todos los músculos, a todos los órganos, tienes que crecer, es a través de esta sustancia que más llamada hormona de crecimiento. Entonces, vean que son mensajeros. Nosotros dependemos absolutamente del sistema endocrino para nuestro correcto funcionamiento. Ahora... Las glándulas en general, cuando buscamos el concepto de glándula, se dice que una glándula es todo aquel órgano que es encargado de crear y de secretar una sustancia. Ahora, de acuerdo a esto, las glándulas las podemos dividir en glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. ¿Qué es una glándula endocrina? Bueno, una glándula endocrina es aquella glándula, vean ustedes aquí las celulitas que forman más o menos para que, para que vean las glándulas endocrinas, son aquellas glándulas cuyo producto de secreción va directamente hacia la sangre y es denominado hormona el producto, directamente hacia la sangre. Cuando un órgano secreta sustancia y esta sustancia vaya hacia la sangre, es considerado un órgano endocrino. Bien, ahora, las glándulas exocrinas son aquellas glándulas que también tienen productos de secreción. Vean el ejemplo aquí. Este es un ejemplo de una glándula productora de sudor, por ejemplo, sudorípana. Pero el producto de secreción de esta glándula no va a la sangre sino que va a través de un conducto, generalmente es a través de un conducto hacia el exterior, como lo es, por ejemplo, la, los jugos pancreáticos del páncreas, como lo es las vías biliares, como son los conductos de las glándulas salivales, como son los conductos de las glándulas sudoríparas, ¿ok? Son sustancias que no van a la sangre, sino que van hacia el exterior o hacia alguna cavidad corporal. Esa es la diferencia entre glándula endocrina y exocrina. Las únicas que forman parte del sistema endocrino son las endocrinas, por supuesto. Las exocrinas no forman parte del sistema endocrino. Vamos a ver entonces cuáles son los órganos y más o menos su función, los que conforman el sistema endocrino, pero antes no nos vayas a despegar del video. Es 
vital importancia que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 325 videos anatómicos que hay en el mismo. Si hay alguno que tú no consigues en el canal, me lo escribes en los comentarios. No olvides decirme desde qué país me estás viendo, desde qué universidad, para poder tener un panorama en sí de dónde viene mi público. Entonces, bueno, nos, que, nos habíamos quedado hablando de los órganos del sistema endocrino. Ya saben más o menos en qué consiste el sistema. Entonces, vamos a ir desde arriba hacia abajo, de lo más cefálico hacia lo más caudal. Vamos a comenzar primero con la central. Literalmente la central del sistema endocrino que es el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano que se encuentra dentro del encéfalo, el cual es el que comanda a todo el sistema endocrino, o mejor dicho a la mayoría. Hay ciertas glándulas que se escapan del control del hipotálamo. Pero el hipotálamo es el que manda, es una estructura pequeña que se encuentra a nivel del diencéfalo y que aparte de tener funciones nerviosas tiene la función de crear hormonas ¿okay? que estimulan a la glándula que está justo debajo de ella, que es la hipófisis. ¿OK? Hay otro conjunto de hormonas que son del hipotálamo, que no estimulan a la hipófisis, sino que directamente pueden estimular a otros órganos corporales. Pero en sí el hipotálamo manda, es como una jerarquía militar del sistema endocrino, es como que este fuera el general, y manda al capitán, que, que tiene menos mando que él, que el capitán sería la glándula que está justo debajo, que es la hipófisis. ¿Cómo la manda? Porque su, libera hormonas, que como están una muy cerquita del otro, están comunicadas por un, un plexo sanguíneo, un vaso sanguíneo me refiero, estas hormonas al, sal, al salir del hipotálamo estimulan directamente a la glándula hipófisis que está debajo. ¿Okay? Y la hipófisis, también llamada pituitaria, es la segunda al mando, por así decirlo. También se encuentra a nivel del encéfalo, recibe las órdenes del hipotálamo para ella poder liberar otra hormona a su vez, que es la hormona que va a estimular al resto de las glándulas del organismo. Entonces, el hipotálamo, por ejemplo, si quiere decirle a la glándula tiroides para que secrete hormonas tiroideas, el hipotálamo no lo puede avisar directamente a la glándula tiroides. El hipotálamo tiene que decirle, como el general, tiene que avisarle al capitán que es hipófisis, hipófisis, por favor, dile a la glándula tiroides que necesito que secrete hormona tiroidea. Entonces, el, la hipófisis le hace caso y libera una hormona, que es la que finalmente le avisa a la glándula tiroides para que libere la glándula tiroides hormonas tiroideas. Y gracias a la estimulación de la hipófisis, por ejemplo, es que la glándula tiroides comience a producir hormonas. Entonces vean que es un mecanismo siempre de mando. O sea, una glándula manda a la otra. Entonces las dos que más mandan, digamos las, las, la, 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 las del alto mando militar, son las que están en el encéfalo, que son el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, las glándulas ya que tenemos debajo del cuello, vamos a tener primero la glándula tiroides. Esta glándula tiroides, una glándula única central, así como también lo es el hipotálamo y la hipófisis, que se encuentra en la parte anterior del cuello abrazando a la tráquea. Ella se encarga de producir hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, principalmente esas dos. Produce también otras hormonas, pero esas son las dos más principales, que se encargan de acelerar el metabolismo en general. ¿Okay? Son hormonas que se encargan de aumentar el, la tasa metabólica de manera general. Ella está controlada por la hipófisis y a su vez la hipófisis por el, por el hipotálamo. Hay unas glándulas que están detrás de la tiroides, que son las glándulas paratiroides, chiquiticas, parecen unos ganglios linfáticos. Estas glándulas paratiroides o paratiroideas liberan una hormona llamada la PTH. PTH son las abreviaturas de la paratohormona u hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea es la que tiene un papel importante en el metabolismo del calcio y del fósforo a nivel de los huesos y de su excreción a nivel renal. Ahora, estas glándulas paratiroides tienen la particularidad de que ellas no son gobernadas por el eje hipotálamo-hipófisis, sino que la paratiroides se autogobierna. A ella la regulan son los niveles de calcio y de fosfato en la sangre. ¿Okay? Ella no está mandada por el hipotálamo o la hipófisis. Se escapan de su control. La siguiente glándula importante ya la encontramos a nivel del abdomen, que es el páncreas, en el retroperitoneo. Este páncreas juega una, una función muy importante desde el punto de vista digestivo porque secreta los jugos pancreáticos, pero desde el punto de vista endocrino produce dos hormonas principales. Son varias, repito, pero son dos las que nos importan. Una es la insulina y la otra es el glucagón. La insulina es una hormona que tiene que ver con la disminución de los niveles de glicemia, de glucosa o de azúcar en sangre, como les quieras decir. Mientras que el glucagón hace todo lo contrario. El glucagón se encarga de aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. 
este páncreas. Es el órgano que está, por ejemplo, afectado en los casos de la diabetes mellitus. Bien, luego tenemos las glándulas suprarrenales, que son un par de glándulas que están encima del riñón, pero que no tienen nada que ver con el riñón, simplemente están ubicadas allí. Le dieron ese nombre por estar allí, pero no son parte del riñón. Estas glándulas suprarrenales producen hormonas bastante importantes. Primero, en su porción más central, que está la médula, producen eh, las famosas catecolaminas, lo que es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Okay? Recuerden que esas son hormonas que tienen funciones desde el punto de vista general, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan la fuerza de contracción cardíaca. ¿Okay? La famosa adrenalina. Y también producen otras hormonas como es la aldosterona y como lo es el cortisol. La aldosterona tiene que ver con la regulación de los líquidos corporales y el cortisol es un esteroide que tenemos endógeno. Tiene muchísimas, eh, digamos, funciones corporales. Luego tenemos a los testículos. Algo que no olvide comentarle es que las glándulas suprarrenales la controla la hipotálamo y la hipófisis, pero el páncreas no. Solamente el páncreas y la paratiroides son las únicas dos glándulas de las grandes, de las mayores, que no están gobernadas por el hipotálamo y la hipófisis. Solamente el páncreas y la paratiroides no están gobernadas por el hipotálamo ni la hipófisis. Los testículos, por su parte, por su parte si los controla el hipotálamo y hipófisis, son únicos de los varones, se alojan en los sacos escrotales y son encargados de secretar una hormona llamada testosterona, que es una hormona que tiene que ver con la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Mientras que la mujer, en vez de testículo, tiene par de ovarios que están en el abdomen. Estos se encargan de secretar dos hormonas principales. Una es el estrógeno, que es la que estimula la formación de caracteres sexuales secundarios en la mujer. Y produce también progesterona, que tiene varias funciones en el cuerpo. Una de ellas es mantener el embarazo. Entonces, muy bien, esto sería una, un bosquejo general, digamos, anatomofisiológico del sistema endocrino. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en arroba Juan Piso Sánchez. 1315